Dear students, I am the physics teacher Manoj. Plus 2 physics in the online class. Now, we will start the first year after electric charges and field. Okay, no? So, plus 2 first year after electric charges and field. That is why we will do the introduction. Charge unit, and unit properties, the charging of an atom, the frictional electricity. So, we uh, electricity. Electricity. Okay, no. So, what is electricity? So, electricity is the study of electric charges. So, electric charge is not a study of electricity. So, electricity is the same as the subdivision. Okay, no. So, the other electricity is the static electricity. The same as static electricity. Random is the same as current electricity. Okay, no. Static electricity is the same as electrostatics. Electrodynamics. Okay, no. So, in the one static electricity. So, in the electricity, study of electric charges. In the static electricity, in the study of charge at rest. Rest is not the same as the stationary charges. Static electricity. Now, what is the electricity? Study of charge in motion. Move chain the study of the current electricity. Okay, no. So, we have to study the same thing. We have to study the same thing. We have to study the at the same chapter, the current electricity start. the movie and the charge in a crucial study, Muna the chapter to start him. One other and I chapter number by another immobile light class charge in a crucial. See then, the introduction section. Inni, the Melinda Nokam on the charge in a crucial. Mulaparanu, Mulapadigam on the static electricity lower in the heading. Some immobile charge in a crucial body game. But the end and charge. I'm going to go. Charge in the course of property, the Nakaria and the course of property and Baria. Charge. Charge in the represented by represented in the letter the Q. Normally, charge in represented the letter Q. Charge in the end of the property. Okay, no. charge in the end of the property is under type charge and type of charges. Charges in the type. Either type of charge are positive negative. Okay. The we have two positive charges and two positive charges. We have two positive charges and two positive charges. We have two positive charges and two positive charges. We have two negative positive charges. We have two positive charges. We have two positive charges. positive and positive charges. We have two positive charges. We have two positive charges. We have like charges. Shirele. Like charges ripple each other. The camera already participated in the area. The area is the Unlike charges attract each other. The positive, positive, negative, negative, which are repelling. The same positive, negative, which are attracting. So, unlike charges attract each other. This is the section. This is the unit. Unit of charge. Unit of charge. Unit of charge is Coulomb. Charge is unit of Coulomb. Coulomb is the capital letter C. Okay. This is charge. You can see the charge. The charge is the same as the Q. The type is positive and negative. Like charge is repelled. Unlike charge is attracted. Unit of charge is the same as the Coulomb. This is the question. What is the charge? That is the answer. Charge is the same as Charge is an intrinsic property of some elementary particles like electron and proton. 
ഇലക്ട്രോണും പ്രോട്ടോണും പോലെയുള്ള എലമെൻ്ററി ആയിട്ടുള്ള പാർട്ടിക്കിൾസിന് ഇൻട്രൻസിക് ആയിട്ട് സ്വമേധയ തന്നെ അവരിൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒരു സ്വഭാവ ഗുണമാണ് ചാർജ് ഈ ചാർജ് കാരണം ഇവരെന്ത് ചെയ്യപ്പെടും ഈ പാർട്ടിക്കിൾസിനിടയിൽ ഒരു ഫോഴ്സ് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യപ്പെടും ഓക്കെ ആണോ സോ ചാർജ് ഈസ്റ്റ് ഇൻട്രൻസിക് പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് സം എലമെൻ്ററി പാർട്ടിക്കിൾസ് ലൈക്ക് ഇലക്ട്രോൺ ആൻഡ് പ്രോട്ടോൺ വിച്ച് ഗീവ്സ് റൈസ് ടു എ ഫോഴ്സ് ബിറ്റ്വീൻ ദം അവർക്കിടയിൽ ഒരു ഫോഴ്സ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതും ഇൻട്രൻസിക് ആയിട്ടുള്ളതുമായിട്ടുള്ള അവർക്ക് സ്വമേധ തന്നെ ഉള്ളതുമായിട്ടുള്ള ഒരു സ്വഭാവ ഗുണമാണ് നമുക്ക് എന്തെന്ന് പറയാം ചാർജ് എന്ന് പറയാം സോ ഇത്രയാണ് നമ്മൾ ഈ സെക്ഷൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്തായിട്ട് ഇനി പഠിക്കാനായിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ ഇതുവരെ പഠിച്ചത് എന്തൊക്കെയാണ് പഠിച്ചത് ഇൻട്രഡക്ഷൻ പഠിച്ചു ചാർജ് പഠിച്ചു ചാർജിൻ്റെ യൂണിറ്റും പ്രോപ്പർട്ടീസും പഠിച്ചു നമുക്ക് ഇനി അടുത്തായിട്ട് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ചാർജിങ് ഓഫ് ആറ്റം ആണ് ഒരു ആറ്റം എങ്ങനെയാണ് ചാർജ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് നോക്കുക നമുക്ക് ഒരു ആറ്റം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആറ്റത്തിൻ്റെ അകത്ത് രണ്ട് ആൾക്കാരാണ് ചാർജ് ഉള്ളതായിട്ടുള്ളത് ഒന്നാമത്തെ ആളാര പ്രോട്ടോണും രണ്ടാമത്തെ ആളാര ഇലക്ട്രോണും പ്രധാനമായിട്ടും മൂന്ന് പാർട്ടിക്കിൾസ് പ്രോട്ടോൺ ന്യൂട്രോൺ ഇലക്ട്രോൺ അതിൻ്റെ അകത്ത് പ്രോട്ടോണിന് ചാർജ് ഉണ്ട് ഇലക്ട്രോണിനും ചാർജ് ഉണ്ട് അതേസമയം ന്യൂട്രോൺ ചാർജ് ഇല്ല ശരിയല്ലേ ഇനി പ്രോട്ടോണിൻ്റെ ചാർജ് എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം പ്രോട്ടോണിൻ്റെ ചാർജ് പോസിറ്റീവ് ആണ് ശരി തന്നെയാണല്ലോ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ ചാർജോ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ ചാർജ് നെഗറ്റീവ് ആണ് ഈ രണ്ട് കാര്യം നിങ്ങൾ ഡൗട്ട് ഇല്ല ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ നോക്കാം ഓക്കെയാണോ ശ്രദ്ധിക്കുക പ്രോട്ടോണിൻ്റെ ചാർജ് വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ റൈസ് ടു മൈനസ് നയൻറ്റീൻ കൂളമാണ് അതായത് പ്ലസ് വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ റൈസ് ടു മൈനസ് നയൻറ്റീൻ കൂളമാണ് അതേസമയം ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ ചാർജോ ഇലക്ട്രോണിനും സെയിം ചാർജാണ് വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ റൈസ് ടു മൈനസ് നയൻറ്റീൻ കൂളമാണ് പക്ഷേ അത് ഡിഫറൻസ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ എന്തുവാ നെഗറ്റീവ് ആണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ ഒരു പ്രോട്ടോണിൻ്റെയും ഒരു ഇലക്ട്രോണിൻ്റെയും ടോട്ടൽ ചാർജ് അപ്പോൾ നെറ്റ് ചാർജ് എത്ര വരും വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ റൈസ് ടു മൈനസ് നയൻറ്റീൻ പ്ലസ് മൈനസ് വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ റൈസ് ടു മൈനസ് നയൻറ്റീൻ ശരിയല്ലേ വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ റൈസ് ടു മൈനസ് നയൻറ്റീൻ അത് പ്രോട്ടോണിൻ്റെ ചാർജ് ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ മൈനസ് വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ റൈസ് ടു മൈനസ് നയൻറ്റീൻ അപ്പോൾ ടോട്ടൽ എത്ര വരും സീറോ വരും അതായത് ഒരു പ്രോട്ടോണിൻ്റെ ചാർജും ഒരു ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ ചാർജും കൂടി എടുത്ത് ആഡ് ചെയ്താൽ കിട്ടുന്ന ടോട്ടൽ ആൻസർ എത്രയായിരിക്കും സീറോ എങ്കിൽ രണ്ട് പ്രോട്ടോണിൻ്റെ രണ്ട് ഇലക്ട്രോണിൻ്റെയും ടോട്ടൽ ചാർജ് അല്ലെങ്കിൽ നെറ്റ് ചാർജ് എത്രയായിരിക്കും സീറോ മൂന്ന് പ്രോട്ടോണിൻ്റെയും മൂന്ന് ഇലക്ട്രോണിൻ്റെയും നെറ്റ് ചാർജോ സീറോ നാല് പ്രോട്ടോണിൻ്റെ നാല് ഇലക്ട്രോണിൻ്റെയും സീറോ ഓക്കെ ആണോ ഇനി ഒരു ആറ്റം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആറ്റത്തിൻ്റെ അകത്തെ നമ്പർ ഓഫ് പ്രോട്ടോണും നമ്പർ ഓഫ് ന്യൂട്രോണും ഈ കലർ നമ്പർ ഓഫ് പ്രോട്ടോണും നമ്പർ ഓഫ് സോറി നമ്പർ ഓഫ് പ്രോട്ടോണും നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോണും ഈക്വൽ ആണ് ഓക്കെയാണ് ഇപ്പോൾ ഏതൊരു ആറ്റം എടുത്താലും അതിൻ്റെ അകത്തുള്ള നമ്പർ ഓഫ് പ്രോട്ടോണും നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോണും ഈക്വൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏതൊരു ആറ്റം എടുത്താലും അതിൽ എത്ര പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഉണ്ടോ അത്രയും തന്നെ ആര് കാണും നെഗറ്റീവ് ചാർജ് കാണും സോ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ആറ്റത്തിൻ്റെ നെറ്റ് ചാർജ് എപ്പോഴും എത്രയായിരിക്കും നെറ്റ് ചാർജ് സീറോ കാരണം അഞ്ച് പ്രോട്ടോൺ ഉണ്ടെങ്കിൽ അഞ്ച് ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അഞ്ച് പ്രോട്ടോണിൻ്റെ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഈക്വൽ ആയിട്ട് അഞ്ച് ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് ആറ്റത്തിൻ്റെ ആകമത്തം നെറ്റ് വാല്യൂ ചാർജ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയായിരിക്കും സീറോ ആയിരിക്കും ദർ ഫോർ ആറ്റം ഇലക്ട്രിക്കലി ന്യൂട്രൽ ആണ് നമ്മൾ പറയും ഓക്കെയാണ് ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന കേസുകളാണ് ആറ്റം ഇലക്ട്രിക്കലി ന്യൂട്രൽ ആണ് നമ്മൾ പറയും സോ ഇനി ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ എടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഒരു ആറ്റമുണ്ട് ഫസ്റ്റ് കേസ് പറയാണ് എൻ്റെ കയ്യിൽ ഒരു ആറ്റമുണ്ട് ആ ആറ്റത്തിൻ്റെ കൈ ആറ്റത്തിൽ അഞ്ച് പ്രോട്ടോൺ ഉണ്ട് അഞ്ച് ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട് ഓക്കെ ആണോ സെ നൗ നെറ്റ് ചാർജ് എത്രയാണ് സീറോ ഇനി ഈ ആറ്റത്തിൽ നിന്ന് ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ലോസ് ആവുകയാണ് അപ്പോൾ എന്ത് എത്രയായി പ്രോട്ടോൺ അഞ്ച് പ്രോട്ടോൺ ഓൾറെഡി അതിൻ്റെ അകത്തുണ്ട് ഒരു ഇലക്ട്രോൺ അതിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് ലോസ് ആയി അപ്പോൾ ഇനി എത്ര ഇലക്ട്രോണേ ഉള്ളൂ നാല് ഇലക്ട്രോൺ ഓക്കെ ആണോ അപ്പോൾ അങ
അപ്പോൾ ഈ ആറ്റത്തിൻ്റെ ചാർജ് എത്രയായിരിക്കും ഇതിലുള്ള മൂന്ന് ഇലക്ട്രോൺ ഇതിൻ്റെ അകത്തുള്ള മൂന്ന് പ്രോട്ടോണും ബാലൻസ് ആയി പോകും ബാക്കി രണ്ട് പ്രോട്ടോണിൻ്റെ ചാർജ് എക്സസ് ആയിട്ടിരിക്കുകയല്ലേ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ചാർജ് എത്രയായിരിക്കും ടു ഇൻറ്റു വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് എയ്റ്റ് ഓക്കെ ആണോ ഇനി രണ്ടാമത്തെ കേസ് രണ്ടാമത്തെ കേസിൽ ആദ്യം നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ അഞ്ച് പ്രോട്ടോണും അഞ്ച് ഇലക്ട്രോണും ഇതിലേക്ക് ഒരു ഇലക്ട്രോൺ വന്ന് ചേരുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഓക്കെയാണോ അപ്പോൾ അഞ്ച് പ്രോട്ടോണായി ഒരു ഇലക്ട്രോൺ വന്ന് ചേർന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ആറ് ഇലക്ട്രോണായി ഓക്കെയാണല്ലോ സി ഈ കേസിൽ നിന്നിട്ട് ചാർജ് എത്രയായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ എത്ര ചാർജ് ആവുള്ളേ അഞ്ച് പ്രോട്ടോൺ അപ്പോൾ അഞ്ച് ഇൻറ്റു വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് നയൻറ്റീൻ ശരിയല്ലേ പ്ലസ് എത്ര ഇലക്ട്രോൺ ഇപ്പോൾ വന്നു ആറെണ്ണം സോ ആറ് ഇൻറ്റു മൈനസ് വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് നയൻറ്റീൻ സോ എത്ര വരും മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് നയൻറ്റി ശരിയല്ലേ അതായത് ഇവിടെ എന്താ സംഭവിച്ചത് അഞ്ച് പ്രോട്ടോൺ ആറ് ഇലക്ട്രോൺ ആയപ്പോൾ അഞ്ച് പ്രോട്ടോണും അഞ്ച് ഇലക്ട്രോണും ക്യാൻസൽ ആയി പോകും ബാക്കി ഒരു ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ മൈനസ് വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് നയൻറ്റി പറഞ്ഞ ചാർജ് അറ്റത്തിന് കിട്ടും സമയം രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ വന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ അഞ്ച് പ്രോട്ടോണും ആവും അഞ്ചും രണ്ടും ഏഴ് ഇലക്ട്രോണും ആവും എങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ചാർജ് എത്രയായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ അകത്ത് അഞ്ച് പ്രോട്ടോണും അഞ്ച് ഇലക്ട്രോണും ക്യാൻസൽ ആയി പോകും ബാക്കി ഇനി ഒരു ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ ചാർജ് എക്സസ് ആയിരിക്കില്ലേ അപ്പോൾ സോ രണ്ട് ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ ചാർജ് എക്സസ് ആയിരിക്കില്ലേ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ചാർജ് എത്ര വരും മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് നയൻ കൂടും ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഇതിന് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് കേസിൻ്റെ അകത്ത് ഇലക്ട്രോൺ ലോസ് ആയി ലോസ് ആകുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ചാർജ് എന്തുവാ പോസിറ്റീവ് ആണ് ശരിയല്ലേ ഇലക്ട്രോൺ ഗെയിൻ ചെയ്തു ഗെയിൻ ചെയ്താൽ കിട്ടുന്ന ചാർജ് എന്തുവാ നെഗറ്റീവ് ആണ് അപ്പോൾ ആറ്റം നോർമലി ന്യൂട്രലാണ് കാരണം ആറ്റത്തിൻ്റെ അകത്ത് എത്ര പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഉണ്ടോ അത്രയും നെഗറ്റീവ് ചാർജ് കാണും എത്ര പ്രോട്ടോൺ ഉണ്ടോ അത്ര ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആറ്റം ബേസിക്കലി ആറ്റം ഇലക്ട്രിക്കലി ന്യൂട്രലായിരിക്കും നോർമൽ കണ്ടീഷനിൽ പക്ഷേ അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു ആറ്റത്തിൽ നിന്ന് ഇലക്ട്രോൺ ലോസ് ആവുകയോ ഇലക്ട്രോൺ ഗെയിൻ ചെയ്യുകയോ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആറ്റത്തിന് ചാർജ് കിട്ടും നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അങ്ങനെ ആറ്റത്തിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് ഇലക്ട്രോൺ ലോസ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ആറ്റത്തിന് പോസിറ്റീവ് ചാർജും ആറ്റത്തിലേക്ക് ഇലക്ട്രോൺ വന്നാൽ ദാറ്റ് മീൻസ് ഇലക്ട്രോൺ ഗെയിൻ ചെയ്താൽ ആറ്റത്തിന് നെഗറ്റീവ് ചാർജും കിട്ടും സോ ഇങ്ങനെയാണ് ഒരാറ്റം ചാർജ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ഇൻട്രഡക്ഷൻ കഴിഞ്ഞു ചാർജിനെക്കുറിച്ച് യൂണിറ്റ് അതിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു ചാർജിങ്ങും ഫാറ്റും കഴിഞ്ഞു സോ ഇത്രയും പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ മുന്നേ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ശരിയല്ലേ അപ്പോൾ ഇനി പുതിയൊരു ടോപ്പിക്ക് തുടങ്ങുമ്പോഴാണ് ഫ്രിക്ഷൽ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഇത് സത്യം പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളെല്ലാം കേട്ടിട്ടുള്ളതാണ് ഫ്രിക്ഷണൽ ഇലക്ട്രിസിറ്റി എന്താ ഫ്രിക്ഷണൽ ഇലക്ട്രിസിറ്റി നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുള്ളതാണെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല പക്ഷെ നിങ്ങളെല്ലാവരും ചിലപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു എക്സ്പെരിമെൻ്റ് നടത്തിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും എന്താ എക്സ്പെരിമെൻ്റ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ്സിലേക്ക് ഇരുന്നിട്ടേ തലയിൽ സ്കെയിലൊക്കെ വെച്ചിട്ട് റബ്ബ് ചെയ്യും ശരിയല്ലേ നല്ല രീതി റബ്ബ് ചെയ്യും റബ്ബ് ചെയ്തതിന് ശേഷം കുറച്ച് പേപ്പറിൻ്റെ എന്ത് പറയണ്ടേ പീസസ് ചെറിയ പീസസ് ഇട്ടിട്ട് ഈ സ്കെയിലിന് ഇതിൻ്റെ പുറത്ത് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ ഈ പേപ്പർ പീസസ് ഈ സ്കെയിലിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ചാടിപ്പിടിക്കും അതായത് പേപ്പർ പീസസ് സ്കെയിലിലേക്ക് അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടും സീത നമ്മൾ പലരും ചെയ്തു നോക്കിയിട്ടുള്ളത് ആ കാര്യത്തിൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷനാണ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റാറ്റ് ഫ്രിക്ഷൽ ഇലക്ട്രിസിറ്റി അതെന്തിട്ടാണ് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്തിട്ടാണ് സംഭവിക്കുന്നത് ഞാൻ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഇവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ രണ്ട് എക്സാമ്പിൾ ഇടുക രണ്ട് ആൾക്കാർ ഇടുക ഒന്നാമത്തെ ആൾ ഗ്ലാസും രണ്ടാമത്തെ ആൾ സിൽക്കും നമ്മൾ ഈ ഗ്ലാസും സിൽക്കും ഇതുപോലെ റബ്ബ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഈ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പ്രോ ഒരു പേപ്പറിലാണ് ഇട്ട് നോക്കിയാലും ഇതുപോലെ ഒരു എന്ത് അട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് ആ പേപ്പർ പീസ് അട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് കാണാം ഇതെന്തിട്ട് സംഭവിക്കുന്നു എന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെയാണ് സോ ഇതിൻ്റെ
പോസിറ്റീവ് ആവും അതായത് കോമ്പ് നമ്മൾ ഹെയറിൽ നല്ല രീതിയിൽ റബ്ബ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പേപ്പറിനെ നമുക്ക് ഈ കോമ്പ് ഉപയോഗിച്ച് പറ്റി പിടിപ്പിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും അതെങ്ങനെയാണെന്നാണ് പറയുന്നത് സൊ ഹെയർ പോസിറ്റീവ് ആവും കോമ്പ് നെഗറ്റീവ് ആവും എന്തുവാ എൻ്റെ മീനിങ് എൻ്റെ മീനിങ് എന്തുവാ ഇവിടെ ഹെയറിൽ നിന്ന് കോമ്പിലേക്ക് ആര് പോവും ഇലക്ട്രോൺ ട്രാൻസ്ഫർ അടക്കും അങ്ങനെ ഇലക്ട്രോൺ ട്രാൻസ്ഫർ അടക്കുമ്പോൾ കോമ്പ് നെഗറ്റീവ് ആവും ഹെയർ പോസിറ്റീവ് ആവും ഓക്കെ ആണല്ലോ സൊ അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമുക്ക് ഒരു ഏതെങ്കിലും ഒരു സബ്സ്റ്റൻസിനെ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സബ്സ്റ്റൻസിൻ്റെ പുറത്ത് റബ്ബ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ആ ഒബ്ജെക്റ്റിനെ ചാർജ് ചെയ്യിക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെയാണ് ഇപ്പോഴും നമ്മുടെ നേരത്തെ ക്വസ്റ്റിന് ആൻസർ ആയിട്ടില്ല അപ്പോൾ എന്തോ സംഭവിക്കുക നമ്മൾ തലയിൽ ഇനി നമ്മുടെ തലയിലേക്ക് തലയിൽ സ്കെയിലിട്ട് ഒരയ്ക്കുന്ന കഥയിലോട്ട് വരാം നമ്മൾ തലയിൽ സ്കെയിലിട്ട് റബ്ബ് ചെയ്യുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഹെയറിൽ നിന്ന് ഈ പറയുന്ന സ്കെയിലിലേക്ക് ഇലക്ട്രോൺ പോകുന്ന സങ്കല്പിക്കുക അപ്പോൾ സ്കെയിൽ നിന്ന് സോറി തലയിൽ നിന്ന് ഹെയറിൽ നിന്ന് ഈ പറയുന്ന സ്കെയിലിലേക്ക് ഇലക്ട്രോൺ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ സ്കെയിലിന് എന്ത് ചാർജ് കിട്ടും നെഗറ്റീവ് ചാർജ് കിട്ടും ശരിയല്ലേ സോ അപ്പോൾ നെഗറ്റീവ് ചാർജുള്ള സ്കെയിലാണ് നമ്മൾ ഈ പേപ്പർ പീസിനടുത്ത് കൊണ്ടുവരുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാരാ സ്കെയിൽ നെഗറ്റീവ് ചാർജുള്ള സ്കെയിൽ ഇതിനെ നമ്മൾ എവിടെയാണ് കൊണ്ടുപോകുന്നത് നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പേപ്പർ പീസിൻ്റെ അടുത്ത് കൊണ്ടുവരികയാണ് ഇതാരാ പേപ്പർ ഇങ്ങനെ പേപ്പർ പീസിനകത്ത് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ പേപ്പറിൻ്റെ അകത്ത് പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് ഉണ്ട് ശരിയല്ലേ അത് ന്യൂട്രലാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അകത്ത് എത്ര പോസിറ്റീവ് ഉണ്ടോ അത്രയും നെഗറ്റീവ് ഉണ്ട് സോ പേപ്പർ പീസിൻ്റെ അകത്ത് പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് ഉണ്ടെങ്കിലും ഈ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഇതിൻ്റെ അകത്തുള്ള പോസിറ്റീവുകൾ എന്ത് ചെയ്യും അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടും അതേസമയം ഇതിൻ്റെ അകത്തുള്ള നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിലേക്ക് വരും കാരണം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞതിന് പഠിച്ചതാണ് ലൈക്ക് ചാർജസ് അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യും അൺലൈക്ക് ചാർജസ് റിപ്പൽ ചെയ്യും അപ്പോൾ ഈ വരുന്ന പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവിൻ്റെ പ്രസൻസ് കൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്തുള്ള പോസിറ്റീവ് ഈ സൈഡിലോട്ട് അക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്യും നെഗറ്റീവ് ഓപ്പോസിറ്റ് എന്നിലേക്ക് അക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്യും അതുപോലെ ഇത് കേസിലോ പോസിറ്റീവ് ഇവിടെ അക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്യും നെഗറ്റീവ് ഇവിടെ അക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്യും ഈ കേസിലോ പോസിറ്റീവ് മുകളിൽ അക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്യും നെഗറ്റീവ് ഫർദർ എൻഡിൽ അക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്യും അങ്ങനെ അക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് ഇനി അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യില്ലേ അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യും ഇപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഈ പേപ്പർ ഈ സ്കെയിലിൻ്റെ പുറത്ത് പറ്റി പിടിക്കും ഓക്കെയാണ് സോ ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഈ നമ്മൾ ഡെയിലി ലൈഫിൽ കാണുന്ന ഈ സ്കെയിൽ നമ്മൾ റബ് ചെയ്തതിന് ശേഷം പേപ്പർ പിടിക്കുമ്പോൾ പൊങ്ങി വരുന്നതിനുള്ള കാരണം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് പഠിക്കാനായിട്ടുള്ള സെക്ഷൻ ഇതാണ് ഇഫ് സബ് സബ്സ്റ്റൻസസ് ആർ റബ്ഡ് വിത്ത് സം അതർ മെറ്റീരിയൽസ് സം മെറ്റീരിയൽസ് ആർ റബ്ഡ് വിത്ത് സം അതർ മെറ്റീരിയൽസ് ഇലക്ട്രോൺ മേ ട്രാൻസ്ഫർ ഫ്രം വൺ മെറ്റീരിയൽ ടു അനദർ അങ്ങനെ ഇലക്ട്രോൺ ട്രാൻസ്ഫർ നടക്കുമ്പോൾ ആർക്കാണോ ഇലക്ട്രോൺ ലോസ് ആവുന്നത് വിച്ച് മെറ്റീരിയൽ ലോസ് ഇലക്ട്രോൺ ദ മെറ്റീരിയൽ വിച്ച് ലോസ് ഇലക്ട്രോൺ ബിക്കം പോസിറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ് ആൻഡ് ദ മെറ്റീരിയൽ വിച്ച് ഗെയിൻ ഇലക്ട്രോൺ ബിക്കംസ് നെഗറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ് സോ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മളിവിടെ ചാർജ് ചെയ്യുന്നത് ഈ വസ്തുവിൽ ഇനി ഈ എടുക്കുന്ന വസ്തുവിൽ ഉള്ള ചാർജ് അവിടെ തന്നെ നിൽക്കും കാരണം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സ്കെയിൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇൻസുലേറ്റർ ആണ് ശരിയല്ലേ അപ്പോൾ എന്തോ ഇൻസുലേറ്റർ ഇൻസുലേറ്ററിന് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് അല്ല ആളിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് കണ്ടക്ടർ അപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് ടൈപ്പിൽ ഉള്ള സബ്സ്റ്റൻസസ് ഉണ്ട് അതിൽ ഒന്നാമത് സബ്സ്റ്റൻസിന് വിളിക്കുന്ന പേര് ഇൻസുലേറ്റർ എന്നും രണ്ടാമത്തേനും വിളിക്കുന്ന പേര് കണ്ടക്ടർ എന്തോ കണ്ടക്ടർ കണ്ടക്ടർ ഇലക്ട്രിസിറ്റിയെ ഫ്രീ ആയിട്ട് പാസ് ചെയ്യിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് മോസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം എന്തുവാ മോസ്റ്റ് മെറ്റൽസ് ആർ കണ്ടക്ടേഴ്സ് കാരണം അതിൻ്റെ അകത്ത് ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട് നമ്മൾ ടെൻത്തിലൊക്കെ പഠിച്ചാണ് ഈ ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെ ഫ്ലോ ആണ് അതിൽ കൂടെ കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യുന്നതിന് കാരണം എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് സോ അപ്പോൾ കണ്ടക്ടേഴ്സ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ കൂടെ ഇലക്ട്രോൺസ് എന്ത് ചെയ്യും ഫ്ലോ ചെയ്യും അതേസമയം ഇൻസുലേറ്റേഴ്സ് ആണെങ്കിലോ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഇലക്ട്രോൺസ് എന്ത് ചെയ്യില്ല ഫ്ലോ ചെയ്യില്ല ഇലക്ട്രോൺസ് ഫ്ലോ ചെയ്യില്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഇലക്ട്രോൺസ് അവിടെ തന്നെ ഇരിക്കും അതായത് ഇതിപ്പോൾ ഒരു ഇൻസുലേറ്റർ ആണ് ശരിയല്ലേ ഇത് ഫൈബർ ആണ് ഈ പേന ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മളൊരു നെഗറ്റീവ് ചാർജ് എടുത്ത്